，我来读，你来猜。哎，别看了，猴子身轻战树梢，打一拱名。那不就是荔枝吗？你想都没想就说。战树梢不就是荔枝头，而且猴子屁股就是红色的呀。真的假的？哎，行行行行，换一个，这不算，这个。好，看好了啊！身字端方，体字坚硬，虽不能言，有求必应。什么？嗯，砚台。这，你，你提前背好了吧你？都是我猜，你也猜一个。大哥有脚支八个，二哥有脚支两根。大哥只在床上坐，二哥爱在房上蹲。星星。第一次放灯吗？我听说孔明当许愿，特别灵验的。你这是心有灵犀。要真灵验呢，我看还得数那一份执念。你有什么心愿？我，我当然是希望能够早日和父亲团聚。你呢？啊，康婷，我，我当然希望我们放这孔明灯能飞得很高。希望我娘在天有灵，能够看到他。有一天，他会以我为傲。谁在盼望着春风拂面？数三二一。谁在凝望着摇曳花？谁在仰望着夏夜满天星河？谁记得一颗流星转瞬而过？谁害怕心痛，否认心多，任孤独涂抹彼此的保护色？谁会甘愿蹉跎，这样擦肩而过？在天空画出一侧影的轮廓，让我再明亮一次，照耀星河。至少一次飞舞，不会再坎坷。用我一生守候一个承诺，我真心拥有。小姐，你回来了。哎，你的脸怎么这么红啊？你去帮我打盆热水来。哦。
一只呆燕飞过，七爷，你就甭拿我逗乐了。这燕子呆不呆，你怎么知道？我是看不出来燕子呆不呆，但是我想呢，这个燕子应该是看到我们家的海棠开得漂亮，看呆了也说不定呢。杭景，啊，七爷，过来一下。老三马上要去新平的陆军学校了，我想好好激励激励他，免得呀在军校不省心，又惹司令生气。可惜我想了半天也想不出什么好办法，你帮帮七姨吧。不是七姨，这太麻烦行情了，要不咱再……七姨，要不我送三哥一本书吧，闲暇的时候也可以看看。好啊，好啊。那行，那我先在这儿谢过杭景妹妹。三哥都在这儿了，你有喜欢的话就挑一本吧。行这什么情节啊？那么修真，蛮可爱。啊，这不是什么名家著作，只是我平时自己摘录的诗集而已。这不错，有图有画的，就它了。可是，可是，你可是什么呀？你自己刚才说让我随便挑一本的，怎么？想出尔反尔？那如果三哥喜欢的话，就送给三哥吧。行，谢谢啊。爹，为什么烟火还没好啊？嗯，对啊，怎么还？哎呀，贵叔正在外面给你们做准备呢，别着急啊！哎，别着急，哥。这次过完年，是不是好久都见不到你了？你就放心吧，啊，等我回来了，我一定风风光光的给你加到沈少爷那儿去。还是三哥最懂我，人家是真的舍不得你，瞎说啥？有什么好舍不得的？我看你这身少爷脾气啊，哼，我觉得你吃不了军校这份苦。哎，我还就告诉你了，我要么不去，我要去。我自个儿不打我自个儿脸。哼哼，我告诉你啊，你虽然是我儿子，但是别想在军校有什么特殊待遇。我也跟那些教官说好了，别人吃什么苦，你就要吃什么苦。我也没打算要什么特殊待遇，我压根就不会打着你旗号做事。行啊，算你有种。哎，对了，你不是喜欢打赌吗？咱们父子俩打一赌，我赌你一个月之后你自己。肯定会灰溜溜的跑回来。跑，我就给你打这个赌。哼哼哼
我给老三做个保人，我保证老三这次啊，能够一将成名，光宗耀祖。哼！等老三回来之后，咱们萧府再来个双喜临门。什么双喜临门啊？难不成是要把我嫁给沈大哥？老姑娘要嫁人了。萧<笑>北义，你不说话，没人把你当哑巴、哦。杭景，你三哥就要走了，你不说两句？今天是除夕，那我就以茶代酒，祝三哥前途无量，早日毕业，合家团圆。行，那今儿就以茶代酒，我提前谢谢你。那个那个好看，哥，你看这个，这个好看，哇！哥，你看烟花跟我一样漂亮，好看。小姐，这三少爷走了，你可算有清净日子过了，多好看啊！嗯，估计你这会儿心里都图着乐呢吧？是吗？我这一走，你之后就清静了。哎呀，只不过我这一走，日后若有人再找你麻烦，可就没人帮你出头了。多谢三哥关心。不过，你还是担心自己的学业为好。也好看。嗯。哎，我走了以后，帮我照顾好七姨、叔姨，还有那俩小骨头。这我知道。还有，毛瑟和汉阳。为什么？我有什么办法呀？谁让他们两个只听你的呢？知道了。三哥，快过来，快来迎迎我啦！好。对了，小心啊，别烧着了，快来。等我回来。